，这套房子是我父亲单位分的，嗯，跟我这外甥女儿的一家子没有任何关系。我父母在世的时候，一直是我跟我媳妇照顾着，老头老太太也多次说过，这套房子就是我们的。后来父母一过世呢。我就把这房子过户到我的名下，嗯，一直是我们一家三口跟那住。那您外甥女儿就从来没有在这所房子里住过吗？住过，那就是一两岁的事儿啊。啊，那时候他妈工作忙，嗯，就把这孩子搁在姥姥姥爷家了，这不是很正常吗？嗯。后来也是为了这孩子上幼儿园方便，就把这户口给落过来了。这一落就是二十多年。后来我姐也没了，这外甥女儿也结婚了，嗯，她又生个孩子。也是为了他这孩子上幼儿园方便，把他这闺女这户口也迁过来了。当时我就有点含糊啊，我说这俩孩子户口都落在这儿，我就跟他们提过呀，嗯，但是他们向我保证，绝对不会占这个房子，也不会跟这儿住，还写了个承诺书，嗯，您您您看一眼。这份承诺书写的不够清楚，是，所以他外甥女一听说老房子要被征收，立刻就把于先生一家告上了法庭，说自己是同住人，要求分割征收补偿利益。需要补强证据。嗯。知道他外甥女儿和他外甥女的女儿住在哪儿吗？他们之前有福利分房吗？我问于先生了，他说他不知道。因为他们好多年都没联系了，要不是这次收到了法院的传票，他压根儿都已经忘了这茬。因为外甥女的母亲，也就是他的姐姐，我知道他外甥女儿的母亲就是于先生的姐姐。于先生的姐姐去世之后呢，他跟外甥女一家也就没有联系了，所以不知道他们的任何情况，包括他们住哪儿都不知道。如果实在找不到，那就申请法院，依职权调查。嗯。忙着呢，这个地方好局促啊！啊，还真的是在完成布置给你的作业呀、啊？不然呢？你记住啊，只有小律师，没有小官司，再小的官司对老百姓来说也是大事。郝律师，我要知道你有这么高的觉悟啊！那我应该推荐你去做家庭调解员。你有事儿吗？你是来看热闹的吗？我是来检查作业的，啊，我要跟进度。你呢，要随时向我汇报，以便于我了解掌握情况。哎，加油，加油，加油！罗老师，需要我帮你找个小人让你扎吗？嗯，我从不跟小人计较。回到我们的工作上来。好的。刚才说到哪儿？哎，你好，找谁？你好，你好，不好意思打扰了，我是全景律师事务所的律师助理。啊，这是我的名片。我们想要跟您了解一些情况。我们家没出事吧？嗯，没有没有没有没有啊！我们就是想要问一下，您的邻居于先生，他家里是几口人住啊？老于家。对，您跟他应该是二十多年的老邻居了吧？哎，说说说说，呃，开始他和他父母，父母他们家一一一家三口住。嗯嗯。后来，父母过世了，一家三口住。嗯。就他们一家三口。对对对，一家三口住。那这期间有没有别的人住他们家呢？没有没有没有。哎，我这书每每天上下午都知道。太好了，太好了。嗯，还有一件事，待会儿能不能请您帮我写个书面的证明啊？书面，没问题，没问题。哎呀，太好了。做什么用啊？不好意思，我先接个电话。哎，你你，一会儿跟您说。你忙，你忙。喂。嗯。啊啊，好，好，我知道了。贝蒂斯橄榄油，西班牙的皇室用油，几百年的品质保障。您看一下，这可是原装进口的，不仅实用健康，还能美容护肤呢。最适合您这样的白领。哎，我想问一下，这个发票那个能发那个化工用品吗？不能，您买什么开什么。啊、哦，不行，谢谢啊。哎，您后面排队啊、哦，我不是来开发票的。
您在这签个字就行。啊，这里是吧？对对对。哎，好嘞，这卡您拿好。好的，好。您好，这是我的名片，我之前给您打过电话。黛西助理。什么事儿？是关于您告您舅舅的那个案子。对呀、啊，法院已经立案。你舅舅想要找你商量一下。这事儿没得商量，除非他给我一本。您姥姥姥爷在世的时候就已经说了，这房子是归您舅舅的，而且您跟您妈都已经签了承诺书，说保证不要这个房子。那不是我的签名，我妈也不在世了。你好，这能开发票吗？呃，开发票您那边扫码自助。好，那边。我想你呢，就别在我这墨迹了，墨迹也没用。他要不同意呢，咱就法院判，法院判多少就多少，都别废话。他那外甥女油盐不进的，还说什么来着？啊，说什么那承诺书根本就不是他写的，签字儿都不是他签的，还非说自己的户口在那儿，要分走一半。这什么呀？这是王立春在南菜园拆迁时作为托底安置对象的材料。那他就不符合老房子共住人的条件了。没错。你哪儿找到的呀你？我厉害呗！你太厉害了！我请你吃饭，你点吧。哎，别别别，你帮我，应该我请你才对。于叔是我爷爷的老朋友啊，想吃什么随便点啊，自己画。那我点了啊，那我可随便点了啊。